鼎中，炎龙又干了一壶，而叶晨则静坐，专心研究封禁仙眼的诅咒，希望可将其破解。诅咒若解，此番逃遁会容易得多。然让他无奈的是，九尊帝兵联合的诅咒封禁，霸道的让他无法撼动，更是寻不到破解之法，除非再来一次天劫神法。很显然，所谓的天劫，已在他进阶圣人的那一刻，便与他无缘了，不可能进阶准圣王，便也不可能再引来所谓的天劫，又过一座古城了。若一路皆是如此。我俩很快便能离开南域。炎龙打了个九嗝，看来这万族通缉也不过如此，能逼死吞天魔尊，便足以证明他的可怕。叶晨淡淡一声：“你是太紧张了，来整一壶。”炎龙说着，还色来一壶酒。兴许是我叶晨一句话未说完，便豁然站起了身，眉头微皱，双眼也随之微眯，闪烁神光，盯着缥缈虚无，咋回事？炎龙愕然，也不由起身，疑惑的看着叶晨，有一种神秘力量在窥看我。叶晨凝重道：“古老强大，难不成是万族？”炎龙脸色也难看下来。帝兵的威力嘛，要快歇了。叶晨收了眸光，通过英明死将双目环看四方。他们又到一座新城，可他并未命令英明死将去扫荡城中的传送阵台，而是直奔城中心，只为节约时间，以免变故突生。传送阵前依旧排着长队，挨个接受那神境的窥照。叶晨扫了一眼，直接来到了最前，二话一句没多说，直接插队了。嘿，后方人都不干了。谩骂声顿起，你懂不懂？先来后到，各位道友见谅。老朽有急事，英明死将开口，随后浮出了一储物袋，对不白插，原始每人一万。当时老夫赔罪了，既是有急事，那便道有先，见有钱拿。排在后方的人便都笑呵呵的了，耽搁不了多久时间，有一万拿，他们是赚了。叶晨如愿，英明死将第一个登上了祭坛，接受神境的窥照。守护传送阵的三尊圣王纷纷瞥了一眼英明死将，就位查个对，出手竟是这般阔绰。这人显然不简单，不是一般的有钱。神境并未发觉异状，英明死将踏入了传送阵，随之消失不见。进了传送通道，叶晨便不断施展周天秘法。在身上加持了一层又一层，还有仙眼诅咒也被掩盖，躲避冥冥中的窥看。当真这般棘手，炎龙不由皱眉道：“可这是谁在窥看你？可以肯定，是万族以九尊帝兵为根基，施展秘法，在搜寻锁定我的位置。”叶晨沉吟道：“万族通缉令果然不简单。”说着，他下了命令，让英明死将加快速度，一路直奔出口。大圣级英明死将速度极快，如一道神光，本该花费半个时辰，他只用不到三分钟便到了终点，现身在一座新的古城中。他并未停留，按照叶晨命令。一路直奔城中心，依旧故技重施，直接加塞，惹来的不慢。原始搞定，节约了不少时间。接下来一路，他皆是这么干的，一座座古城穿梭，丝毫不在乎原始消耗，只愿在位置被锁定前，安然无恙的逃出南域。南域，一座庞大的地宫中，九人俨然而坐，无一例外皆是一族老祖，无一例外皆是准地级。鲲鹏老祖、金乌老祖皆在，他们头顶皆悬一尊极道地兵，散发着极道地威。有地道法则飞舞，因他们的存在，时间都静止了，一切都还了本源。叶晨该是荣幸的，不仅惹出了万族通缉，还惹出了九尊准地动用九尊极道地兵找寻他的位置，这是一种无上的殊荣。难怪这么久未曾锁定他的位置，鲲鹏族老祖一声冷哼，竟是身负周天演化秘法。老夫早该想到，着实小看他了。他与六道长得如此相像，二人会不会有关联？凤雕老祖沉吟一声，还有他的周天演化秘法，到底是传承于何人？诸天万域长得像的人多了去了，难不成是个人都与六道有关？血焰老祖阴笑，纵使六道来了，也连他一并灭了。身负何种秘法已不重要了。八岐老祖冷笑，天灵盖用神光射出，没入了头悬的一柄杀剑中。那是八岐族的极道地兵，他族先辈在洪荒时期也曾出过大地，玄荒史称八岐大地。如他这般，其他八人天灵盖也皆射出神光，各自没入自家的极道地兵中，复苏了地威，加持了秘法，让地兵皆是嗡动。很快，每一尊地兵中皆撒出一片神辉，融合一起，汇聚成一片水幕。水幕有些朦胧，但在地兵颤动下，不断变得清晰。水幕中显现的乃是南域的轮廓图，九尊地兵齐颤，锁定了一方，锁定了一空间通道，又锁定通道中一全身蒙着黑袍的人，最后锁定了那人妖怪的储物袋身上，其内有四尊圣级法器，竟是躲在了法器中。金乌皇冷冷一笑，还真让人意外，那黑袍人该是一尊傀儡，极高级别的傀儡。鲲鹏沉吟一声，难怪这一路都未被天机神境窥照出来，我是玄妙，莫废话，调集强者围住那座城。鲲鹏老祖冷冷一声，仙眼被封，他动不得天道，不惜一切代价。给老夫抓活的，他跑不了。几大族皇纷纷踏出了大殿，一道道命令传出。当时，无论暗藏在各大古城的万族强者，还是在外搜寻的强者，得到命令后，皆向那座古城汇聚而去。阵仗无比庞大，如此大动静，让修士集聚的的古城躁动起来，皆看向天霄。古城暗藏的万族强者都被撤走，难不成他们寻到了圣体？是与不是，去瞅瞅便知。不思修道的人，喜欢看戏的人，又三五成群的跟上了大队伍，迫不及待的想看一场大戏。这若被寻到，十死无生，太多人都暗自叹息了一声，也跟上了人群，奔向那座古城，心有希冀，希望叶晨能逃脱。大鼎中，叶晨起身了，命令还在空间通道中急行的英明死将定身了，而后双眸
已布满了万族强者。叶晨凝重道：“或者说，那座古城已被团团围住，只待我现身，雷霆绝杀，你这都看得到。”炎龙惊异，瞪大了眼珠，却啥也没瞅见。我走前在四方安插了一名死将，看得清清楚楚。万族强者已接向这座古城围来，很显然，他们已寻到了我们的位置。那那咋办？炎龙慌了，这若出去，会被轰成灰的。不从出口走，轰穿这通道。叶晨跳出了大顶，元神入主了一尊大圣级躯体。手中焚祭剑狰狞，一剑斩破了空间通道，空间通道崩溃，他被卷入了空间裂缝。同一时间，祭出了一座传送阵台，疯狂灌入了金元，复苏了阵台，消失在空间裂缝。他动了传送阵台，以古城为中心，给老夫围了方圆三十万里的天地。南域地宫中，鲲鹏族老祖通过传音传令四方，他这里看的是清清楚楚，以九尊帝兵为根基施展的秘法，就是这般霸道，已锁定了你。只要还在南域，走哪都能看到。令下。还在赶往古城的万族强者，干脆定足了，在原地排成了方队，站满了四方诸天。徐天绝杀阵复苏，只待叶晨现身。传送阵台通道中，叶晨急速飞行，待到出口，传送阵台便报废了。而他扶手又一座阵台，直接踏上。滚滚金元极尽催动，拿走万族强者。有人发觉了叶晨，一掌遮天地，覆盖而来。然那人一掌虽强，却还是晚了一分。叶晨已通过传送阵台遁走了，不知是何方向。但既是传送阵台，便传送不了多远，更多强者扑来。按照鲲鹏老祖的命令，将方圆三十万里的天地一层又一层的围了起来。五千多个种族，人数太过庞大，最蛋疼的不是这个，而是地兵定位。叶晨走哪都难逃窥看，想隐藏都不行。包围圈正不断缩小，纵有传送阵台也难走脱。不过这最蛋疼的事，也是叶晨最庆幸的事。地兵定位需鲲鹏老祖他们执掌，脱不开身，没有准地级参战，此乃好消息。通道中，叶晨双眸金光绽放，已爆发了巅峰战力，手中焚祭颤鸣，恐怖剑气肆意，时刻准备大战。要强行杀出一条血路，放老子出来！一块干顶中的炎龙也拎出了他的鬼头大刀，狂暴之气尽显，神色疯狂，满眼血红，准备玩命。你压着道行，还不够人一掌横扫的。叶晨当即骂了一句，自不会把炎龙放出来添乱。他的修为战力的确不够看。说着，他豁然挥剑，一剑斩断了通道，遁身出来。既然地兵定位能锁定通道出口的位置，那出口处必定有强者在等待。既然知道这一点。他自不会乖乖的从出口出去，而是提前打破通道。你们丫的都在出口等着，老子偏偏就不从出口出去。不得不说，他这一波操作的确打乱了鲲鹏老祖他们的计划。正如叶晨所想，传送阵台出口的确布满了强者。可问题是，叶晨中途就跑了出来，以至于万族强者不得不再次换位置。叶晨兵法用得很溜，阵台有不少，在这三十万里的天地内窜来窜去，把万族强者气得浑身都疼。哪来这么多传送玉台？又一次。叶晨遁出空间通道，可这一次并没有先前几次那般好运。怪只怪万族人太多，这刚出来便见灵天掌印拍来，一个圣王也敢阻我。叶晨冷哼，一剑斩出，生劈了那尊圣王。有大圣躯体和准帝兵助威，一尊圣王远不是对手。可是正因这圣王阻挡，让他失了先机，欲动传送阵台逃脱。而四方扑来的强者，合力混乱了空间，阻挡了阵台传送。跑，再跑，东方。金乌族三尊大圣领着十几尊圣王杀至，本是金色的眼眸，此刻却血色一片，个个咬牙切齿的。今日你难逃死劫。西方鲲鹏族三尊大圣领着一帮圣王堵了过来，气势汹涌，杀气通天，神色狰狞，恍如恶魔一般。抓活的！南方阿奇族大圣率领强者围来，个个头悬恐怖法器，手捏杀生大树，威压太强。虚天也寸寸崩塌下来，定让你生不如死。北方太古凤雕族三尊大圣级亲自领队，身后有诸多圣王。驾驭着古老战车，免得天地都动荡。不仅东南西北四方，东南、东北、西北、西南四个方向也皆有强者扑杀而至，或是御动飞剑，或是腾云驾雾，或是坐骑灵兽，真正的八面围杀，个个杀气通天，个个也面目凶狞。这天地动荡了，轰隆隆作响，如若万古雷霆，入眼处皆是人影，占满了诸天，铺满了大地，如潮如潮，翻动惊天骇浪。这还只是其中一部分，还有更多在赶来的路上。五千多种族的围杀，其阵仗级别堪比战争。参战人数不下几十万，与他们相比，叶晨身影就单薄了，时刻都有被吞没的可能。想杀我，那便付出血的代价。叶晨冷哼，一时一脸疯狂，手握焚祭，直奔西北方冲杀过去。那是上古血焰族强者，给无镇压。血焰大圣冷斥，眉心射出血芒，乃是一方血色宝印。破真价时的大圣兵，留意的每一缕血气，皆如山沉重。叶晨不语，在血色宝印威压的前一瞬，动了移天换地的秘法，与血焰大圣身侧一尊圣王调换了位置，躲过了一击绝杀。他入主了大圣级躯体不假，可元神乃圣人级，远远发挥不出大圣级战力，可不敢与大圣级硬汉调换位置还是可以的。他走了，那尊血焰圣王便遭了大殃，被那大圣级的血色宝印干得措手不及，肉身被碾成了血肉，元神真身也难逃寂灭。混蛋！血焰大圣暴怒，一掌扫向叶晨，可叶晨走位依旧骚，又动了一天换队，与一尊千丈外一尊血
后面皆是多是圣人级和准圣王级，被他一剑扫灭一片，杀出了血路，禁锢空间，破解一天换的。鲲鹏族大圣怒喝，欲动了本命法器，其他族的大圣也不傻，手捏秘法，封禁了天地空间。一天换的兽族叶晨疯狂挥动准地剑，一路生劈，如海人潮中，硬是被他干出了一条血路。大圣之下，无人能挡他一剑，给无风。几尊大圣先后杀至，合力催动一张大圣级的天网，凌天而下，要活捉叶晨。此乃封禁法器，专为捉人用。叶晨自不敢硬汉，最主要的是不能被困住，一旦一步小慢了一分，铺天盖地强者杀至，他是真的大圣。也难逃脱出去。电光火石间，他召唤了一尊英明死将，如一道神芒直插天霄，挡住了天网。而后英明之气暴虐，直接在虚天上自爆了。英明死将的自爆，针对的不是天网，是这天地空间的禁锢。大圣级英明死将的自爆，威力何等的强横！直接将天网炸出一豁口，连这天地的空间禁锢也一并被这自爆给炸开了。空间禁锢解开，叶晨再动一天换地，而且时间拿捏的非常准确，并未遭到自爆波及。一个瞬息，便遁出了自爆的范围。他虽走了，可万族强者就惨了，特别是自爆范围内的强者，成片成片的化作了血雾。大圣级强者身形也极度的狼狈，混蛋！怒喝声顿起，杀气滔天。这么多强者，不乏大圣级，竟被一入主大圣躯体的圣人搞得如此狼狈。大儒，奇耻大儒！诸多的大圣合力，又一次禁锢空间，攻击他的元神真身。此话一出，四方强者皆了然，个个眉心绽放仙光，一道道神芒射出，每一道皆璀璨，每一道皆寂灭，锁定了叶晨元神。叶晨心颤，第二尊大圣级英明死将祭出，想都没想，直接自爆。空间禁锢又一次被炸开，在被诸多元神剑击中的前一瞬间，他再动一天换的，简直又显得避过绝杀，不然多半被诛灭。鲜血染红天地，被叶晨调换的人，惨叫声都省了，身神俱灭，你当真该死！一尊八旗族大圣施展挪移大神通，堵住了叶晨去路，混乱了四方的空间。一指幽芒，直逼叶晨眉心而来。叶晨冷哼，第三尊英明死将杀出，替他挡了一指，而他豁然挥动了准地剑，将那八旗大圣劈得翻飞，险些被一剑生劈了。短暂一瞬，金乌大圣自身后扑至，一记掌刀劈得叶晨血骨横飞，还未等出第二掌，便被英明死将一拳轰得噔噔后退。七八尊大圣联袂杀来，或是法器，或是神通，同一时间打出。叶晨双眸血红。命令第三尊大圣级英明死将迎面对了上去，没说的，直接自爆。那七八尊大圣当场被炸得血骨淋漓，他是真的发狂了。一尊尊英明死将被祭出，一尊接着一尊自爆。围上来的强者，或是直接殒命，或是被炸得横飞出去。他的疯狂打法，他的不计代价，在黑压压的人群中，硬生生炸出了一条血路。配合一天换的和缩地成寸，遁出了包围圈，拿走。鲲鹏大圣追来，手持一杆战戈，一击洞穿了他躯体。叶晨豁然转身，一剑劈退了鲲鹏大圣。同一时间。与千丈外一颗巨石交换了位置，躲过了漫天的攻杀，彻底跳脱出去。传送阵台已祭出，一步踏上，疯狂灌输金元，要借阵台遁走。铺天盖地的强者杀至，眼见阵台已催动，纷纷施展大神通混乱空间，可还是晚了一步，未能挡下叶晨，他消失在了天地西北方向。追，缥缈虚无，传来了冷哼声，乃是鲲鹏老祖锁定了叶晨位置，知他往那方逃窜，为万族指明方向。追，万族强者面如冰霜，怒声震天，或是用传送阵台，或是御剑。直奔西北方向追去，还在赶来途中的万族强者直接去了古城，借助传送阵追捕。传送阵可比阵台快多了。废物，一群废物！南域地宫中，九大老祖也皆愤怒的要杀人。万族那么多强者，非但未拦住他，竟还让对方跑了。身为老祖的他们，老脸都被丢光了，万族的脸也被丢光了。拦住他，天之下，这等吼声此起彼伏，万族一路围追堵截，南域动荡，天翻地覆。叶晨跑得贼溜，一座阵台接着一座，玩命的往西北遁逃。再看他身后。铺天盖地的满是追兵，也有不少用阵台追的。可阵台太珍贵，用一次便报废，用着用着便没了，很是蛋疼。太多人都想带住叶晨好好问问，你他娘的哪来那么阵台？没有阵台，便只得靠脚力。飞天的有，御剑的有，坐骑灵兽的有，驾驭战车的有，腾云驾雾的有，浩浩荡荡的一大片。然他们这些速度虽也不慢，可却远比不上阵台。越追越远，倒是那些通过古城传送阵追过去的，倒是追上不少。一次又一次的堵住叶晨，却被叶晨那头畜生一次又一次的杀出来。见此无法无天的一幕，跑来看戏的四方修士不禁唏嘘咂舌了。圣体牛逼，这他娘的都能频频冲出包围，真乃神人！谁会想到五千多种族、几十万修士如此阵仗，竟只为追杀一个入主大圣区的圣人？为此，还有帝兵何准帝在后坐镇，见后辈跑得这么溜，无心甚慰。总有那么一帮不着调的老家伙，寻个舒服地儿，一口气儿都还未喘，便开始装神棍、瞅剑末。阵台多了，也能堆出传送阵的效果。人群一侧，一个蒙着黑袍的人意味深长一声，看不清他真容。只知他的双眸如火焰一般绽放着金芒，不用说便是小元皇了。把兄弟七个，就数他长脸。奎牛也来了，唏嘘咂舌道：“俺们这偷跑出来，得干点正事儿。”大地五雄抠了抠鼻孔。
，别墨迹。马六的选地儿，好不容易带住一个能打的把兄弟，可能这般被灭了。先王鹤、穿山甲和老六北冥鱼也都在，同样蒙着黑袍。六兄弟都跑出来了，聚一块不知要干啥。说着，六人便消失在了人群，去了最近的古城。追叶晨指定是追不上了，只能靠船送阵追。谁叫叶晨那私船送阵台多呢？这边叶晨传送了九万里，遁了出来，随手手一座传送阵台。事实证明，他这一路扫荡传送阵台的决断还是很正确的，也得亏他有这么多阵台。不然多半已被轰成灰了。围杀他的强者太多，前后五千多个种族，一家派一大胜，数量多可怕。庆幸的是，五千种族的强者并非都在这里，不少还在赶来的路上。这若全到了，那才是铺天盖地都是人，黑压压一大片。我说，你这阵台虽不少，想传送出南域，可还差老多呢。炎龙趴在了顶口，说道：“照你这么造，可撑不了多久，哪能咋办？”叶晨甩了甩脑袋，我是不敢停，前有追兵，后有堵截，这若再被围了，保不齐就被轰成一坨肉了。咱要不再找地方躲起来？炎龙摸着下巴，试探性的说道：“别闹，九尊帝兵定位，只要我还在南域，躲哪都没用的。”叶晨说着，再出阵台。同一时间，又有一座阵台被祭出。后方追杀他的人见状，差点气哭了。其中不乏大圣和圣王，你压这阵台也忒多了吧？老子堂堂大圣级，脚力虽是不慢，可也拼不过阵台。这一路追下来，人影没摸着，越追越远了。废物，南域地宫的九尊准帝坐不住了，指派几尊大圣代替了他们，而他们纷纷冲出了地宫，神威滔天。演的虚天轰隆，准帝的速度严重反常规，他们的大挪移比传送阵更霸道。不过他们虽快，与诸天剑神还是差了点，差了很多。昔年诸天剑神能以他的一缕剑意为媒介，在极短时间从玄荒大陆跑去北斗星域，那才是逆天大神通，才是真的掉炸天。要不咋说是诸天神话呢？同时准帝，这他娘的就是差距！又一座阵台报废，叶晨速度极快，再祭出阵台，这才方进传送通道，便听闻耳畔有缥缈音响彻，九尊准帝杀过去了。叶晨挑眉，听得出那是谁的声音，可不就是孔雀族大明王吗？说着，他不由瞟向自己的左臂，其上有一符文，该是大明王留下的。让他意外的是，他竟是不知到底是何时被留下的。那道符文很快便消散，乃是一次性的，可却帮了叶晨大忙。多谢前辈，叶晨由衷的说道，并不奢望孔雀大明王来救他。说到底，这是他的私事，惹出了万族通缉。阵仗太过庞大了，并非一两族可逆转，参与的种族多了，多半会引发战争。身为一族老祖，他总要为族人负责，贸然参战。后果难预料，九尊准帝杀来，给了叶晨极大的殊荣，却也给了极大的压力。他不敢耽搁，在传送阵台中飞行，不效十秒，又是五万里。不知何时，夜幕降临了，传送阵台也消耗殆尽。待他再出来时，迎面便见翻滚的云雾，强者无数，铺天盖地，杀气通天。没有阵台了吧？怒喝声震天，为首的乃是金乌族一尊大圣，其身侧五尊鲲鹏族大圣，身后强者不乏圣王级这些，阴魂不散。叶晨一声暗骂，直奔另一方遁走，不敢硬汉。然，本尊不过几千丈，便又见前方有强者堵来，阵仗不小，没有多想。叶晨一个大漂移，直奔北方而去。可让他蛋疼的是，北方也有强者，个个面目凶狞，乃是从传送阵绕过去的。至于后方，不用说，也有铺天盖地的修士，为首乃八旗族大圣。听了，叶晨一咬牙，依旧直奔西北方。一尊大圣及一名死将已召唤出来，时刻准备让他挡抢，也时刻准备让他自爆伤敌。金乌族大圣率先杀至，手捏大印，并未用元神剑。只因上头交代，要捉活的。这若元神剑射过来，搞不好会把叶晨绝杀。一名死将已扑过来，一拳紧握，与金乌族大圣硬抗，却被一掌打得后退，身躯也裂开。与活的大圣相比，他战力差太多。此一瞬间，叶晨已动了一天换的，越过金乌大圣，欲在动一天换地时，却发觉这天地空间被几尊鲲鹏大圣直接给封禁了。封了他，几尊大圣即连袂杀来，各自执掌了封印法器。封我！叶晨满眼疯狂，一名死将直入天霄，当场自爆，空间禁锢被炸开。叶晨动了一天换的，避过封禁，再次遁逃。无道要看你能炸开几次。几尊大圣冷哼，再起封禁，那便继续炸。叶晨将所剩的英明死将一口气全召唤而出，一尊英明死将自爆，炸开了禁锢。他施展一天换的，空间再禁锢，他便在自爆英明死将。双方拼得火热朝天，很热血。很显然，叶晨是拼不过的。大圣级英明死将全灭，剩下的圣王级、准圣王级和圣人级英明死将的自爆，远达不到效果。你逃不掉。鲲鹏大圣冷笑，脚踏虚天而来。一掌横推，叶晨不语，豁然挥剑。焚祭准帝剑复苏神威，展开了掌印。鲲鹏大圣被斩退，而他却也遭了重创，被八旗大圣一指洞穿身躯，还未定身。金乌大圣已到，凌天一掌，差点将他生劈。叶晨血骨横飞，不敢恋战，努力冲杀，以大圣躯体硬汉攻击。老七这边危机关头，一声大吼自前方传来，乃是小猿皇和夔牛二人合力撑开了一座传送玉门，前来接应叶晨。我是好兄弟。叶晨大笑，硬扛了金乌大圣一剑和鲲鹏大圣一掌，一剑劈出了血路，两个缩地成寸，遁向了传送玉门。
带着准地级的威压，叶晨当场中招，横飞了出去。大圣级躯体当场化作了血雾，出手的乃鲲鹏老祖，他率先赶到了，威压震天。他还是手下留情的，那一掌并未动全力，不然叶晨直接魂飞魄散了。该死！小炎黄和夔牛收了传送玉门，遁了进去，消失不见，就差那么一点，他们也只得遁走，在四级寻法去营救叶晨。再看叶晨，就有些凄惨了。一路横飞，撞破了十几座山峰，飞出去足有几百里，最后才落入了一片漆黑无比的大地上。鲲鹏老祖杀至，双目冰冷，杀机肆虐。本想一掌镇压叶晨，可见叶晨身处的漆黑大地，便又豁然驻足了，眉头也皱了。金乌老祖、八旗老祖他们也杀到了，却也如鲲鹏老祖一般驻足，神色忌惮的看着那漆黑大地。堂堂准帝，却是不敢上前。万族强者自四方围来，铺天盖地，如汪洋大海，数量足有几十万。占满了四方虚天，铺满了苍茫大地，压得虚天震荡。只是他们人虽多，可见了那漆黑大地，也都纷纷驻足了。有不少人还下意识后退了一目，神色惊惧，脸色也随之苍白。看戏者也到了，见那漆黑大地顿然色变，冥土、禁区、天地动荡，轰隆声不断，漫天满地人影，皆看着前方大地。那大地是漆黑的，一望无际，也有山川大河，却是死寂沉沉，未见生灵显化，毫无生气可言，枯寂而阴冷，古老的神秘。其内时而有风拂出，虽是微弱细小。却让人忍不住打寒战，好似那一丝丝、一缕缕的风势来自九幽，融着古老幽怨的死气。那便是南域冥土，凶名灼灼的禁区，与东荒的炼狱，西漠的忘川，北越的黄泉，中州的天虚，并称玄荒大陆五大禁区。一如东荒的炼狱，这冥土也极为诡异，真就如幽冥地府一般，深处总有哀嚎、咆哮、悲凉、愤怒、迷茫，听得人心神恍惚。那好似众神葬的，也如这冥土一般，古老的没了岁月界限。真是好巧不巧，鲲鹏老祖一掌直接给叶城干净冥土禁区了。几十万修士，九尊准帝，不知多少大圣、圣王，却只在外围站着，不敢踏足禁区，只是死死盯着，眸中皆有忌惮之色。既是禁区，那便是大凶之地，而且凶名卓著，自古时以来，从来都只是有进无出。他太诡异，连准帝级也不敢轻易踏足，这真是扯了大蛋了。人群一角，小炎黄和夔牛他们蒙着黑袍跑来了，见是冥土禁区，也不由色变，那可是一片死地，在里面总比外面好。九尊准帝在外，这若出来，难逃一死。大地五雄沉吟一声。脸色极度难看，也指冥土的凶名。圣体此番该是真的贵了。四方修士叹息，蓝玉一次次因他而掀起轩然大波。中野难逃万族通缉，进退皆是死，能惹出九尊准帝清灵，纵是死了，他也带着无上殊荣。鲲鹏，你瞄得够准啊！金乌族老祖不由瞥了一眼鲲鹏老祖，那么多方向，你压偏朝这个方向打，不知这里有禁区，我等进是不进。你这一掌着实尴尬。八旗老祖和凤雕老祖也皆阴阳怪调一声，这么多人围杀。就属你这掌给力，禁区又如何？老夫会惧怕。鲲鹏老祖冷哼，当即抬手动了神通，幻化出大手，探入了冥土，欲将叶晨给抓出来。然而他那虚幻大手方才探入，都还未触碰到叶晨，便被冥土中一股神秘力量给化解于无形，消失的无影无踪，很诡异。鲲鹏老祖皱眉，祭出了一条铁链，探入冥土，欲将叶晨捆了，而后拉出来，可铁链进入，便莫名垂了下去。叶晨诡异，冥土中，叶晨元神摇曳，睁开了双眸，迷离中看到的乃是昏暗的天，虽是夜晚。却不见星辰，漆黑一片，恍若得玉一般。我这是死了吗？他一声轻喃，只感浑身冰冷，阴风阵阵，死毛线，还活着。尹中炎龙嚎了一嗓子：“此乃冥土，冥土禁区。”叶晨愣了一下，下意识看四周，看着看着，便瞧见禁区外的如潮的人影，此刻都在瞪着俩眼在瞅他。现在知道他们喂马，不敢进来了吧？炎龙说道：“都怕，我也怕。”叶晨打了个机灵，从大鼎中把自己的圣躯拎了出来。元神状态太单薄，回归肉身找温暖，的确暖和。这可不是一个好地方。老子已准备好与你一同上路了。看出来了，叶晨又打了个哆嗦，环望四方，仙眼虽被封，可眼界还在，竟是看不穿。有一股神秘的力量遮了冥土，隐约间他能瞧见深处有古老宫殿，恍似森罗殿，有一口口棺材摆放，还有诸多枯骨扮演在土中，以及似隐若现的鬼魂，还真是冥土，降级了地狱，立在这漆黑土地上，浑身没有半点温度，就如堕入了九幽，时刻会被拉去森罗殿，躺入棺材，竟还压制修为。叶晨喃喃自语，进了这冥土，他就如凡人。没有丝毫修为，法力也敛于无形，皆被神秘力量化解。自己出来，与你一个安生死法。叶晨轻难时，冥土外传来了缥缈话语，带着无上威严。乃鲲鹏老祖，正死死盯着他，想捉我，进来捉。叶晨冷笑，先前一掌虽让他脑袋嗡嗡的，可有些事儿还看得明明白白。那便是外面的人不敢进。鲲鹏老祖老眸微眯，闪烁寒芒，虽是怒火滔天，却并未踏足冥土。他乃一脉老祖，怎会不知冥土凶名？或真驾驶的境地，纵是是冥土边缘，他也不敢轻易尝试。怪只怪冥土太诡异，他不进，却是看向了身侧三尊大圣级。尔等捉他出来，那那是禁区。那几尊大圣心颤，脸色也随之
，还不去？见几尊大圣不动，鲲鹏老祖威严乍现，眼神便代表一切。尔等进去，便不为难未得。若不去，现在便是死。去，我们去。三尊大圣虽心目，却不敢反驳。人家是准帝，随时可灭你，就是这般明白的欺负人了。不服也得服。面对禁区，准帝也忌惮，更遑论是三尊大圣。在临踏入前。还不忘在身上绑了铁链，给身后人拿着。一旦有异状，便开拽。做完这些，三人还不放心，祭出了本命法器和诸多守护秘法。而后，他们才颤颤巍巍的迈动了脚步，胆颤心惊，神色苍白。然还未等三人脚步落下，便突闻叶晨那嘶炸然一声大吼，他这一嗓子不要紧，惊得外面人浑身一激灵，也惊得那仨大圣忙慌手脚，个个瞪大了眼珠，不知叶晨那嘶瞎咋呼什么。谁？你们是谁？别过来！万众瞩目下，叶晨再次大吼了一声，惊恐的盯着一方，双目凸显，瞳孔紧缩。满眼皆恐惧，似是看到了可怕的东西，以至于倒退时无甚瘫倒在地。外面人有些猛，顺着叶晨看去的方向看了过去，可啥也没有，也正是啥也没有，才让人害怕，只感背后阴风阵阵凉飕飕的。所有人狐疑时，又闻叶晨一声哀嚎，声音甚是凄厉。再去看叶晨时，他已七窍流血，趴在了地上，浑身血呼啦的。在场的不是没见过死人，可如他这般死的，却是贼渗人。老七，人群一角，小圆皇见状便要冲进去，却被魁牛等人拉住了，连叶晨都如此，他进去也一样。多半更凄惨，老实带着，没事儿。叶晨对小圆皇等人眨巴了一下眼睛，装装死。小圆皇和奎牛他们纷纷扯了扯嘴角。你丫不止装逼的本事，举世无双，这装神弄鬼的本领也是天下一绝。他们自是知道叶晨此番做法的目的，想以此想下退四方人。至于七窍流血、浑身血呼啦的，不用说是叶晨自己搞出来的。为了演的逼真，叶晨还不惜用死气掩盖了元神之火，造成了已死的假象，加上冥土阴风肆虐。准帝级都未看出其中端倪，他们是知道，可其他人就信以为真了。看着死相极惨的叶晨，不禁倒抽了冷气。叶晨到底看到了什么？是谁杀了他？好好一人，就这般眼睁睁的变得血淋淋的。冥土好事吓人，可曾看清了？鲲鹏老祖传音给其他八尊准帝，几人双目已微眯成一条线，饶是准帝级修为，也未能勘破其中诡异，毫无征兆，当真诡异。金乌老祖沉吟道：“发生了什么？冥土必定有我等看不到的存在。”其他几尊准帝纷纷说道：“尔等进去带他出来。”鲲鹏老祖又盯住了那三尊大圣，三尊大圣学聪明了，当即一笑，俺们有傀儡，用傀儡进去。说着，三人麻溜的祭出了傀儡，下了命令，让傀儡踏入冥土。诡异的一幕又出现了，傀儡进去，竟断了联系，除那不动了。见状，鲲鹏老祖神色阴沉了一分，再次看向身侧三尊大圣。三尊大圣尴尬一笑，依旧未动身，稍安勿躁，还有办法。但见三人都拎出了铁链，一段有铁钩，被三人猛地甩了出去。只要能勾住叶晨，便能将其拖拽出来，不用跑进去冒险。可是。三把铁钩虽被抛进去了，却如鲲鹏老祖先前的铁链那般，方才入冥土禁区便垂了下去，压根儿就没触及到叶晨。再来，再来！三尊大圣不放弃，倒是毅力，玩命的抛铁钩，知道是他们在勾叶晨，不知道的还以为他们在撒网捕鱼呢。然几次投放皆是无果，人没带出来，仨人却累得够呛。这下不止鲲鹏老祖，其他准帝也一同看向了那三尊大圣。三尊大圣想都没想，直接把身侧的两尊圣王修士推进了冥土，完事儿还不忘大喝一声：“尔等！”此乃立功的大好机会，鲲鹏老祖并未说什么，只要能带出叶晨，谁进去都无关紧要。可三尊圣王就想骂娘了，一帮贱人，明显坑老子，不要脸。可纵使想骂娘又如何？却不敢忤逆，这若退出来，下一瞬便会被拍死。这强者的世界，弱者活该被欺负，谁死谁活该。无奈，三人只得硬着头皮往里走，每走一步都是胆战心惊。叶晨的死的极为凄惨，而且死不瞑目，俩眼珠子就那么瞪着他们，紧紧看着就瘆人。堂堂圣王，后背竟都渗出了冷汗。目测你这招。不怎么好使，看着不断靠近的两尊圣王，大鼎中的炎龙不由得撇了撇嘴。虽然你演得很真实，老子都死了，还他娘的不放过我！叶晨暗骂，一边保持着死时的状态，一边时刻准备翻身跳起，把俩圣王直接干趴。这冥土诡异，能压制他的修为，也同样能压制两尊圣王的修为。同是没修为之人，肉身霸道的圣体，收拾他们不在话下。然就在他准备起身时，那俩圣王豁然止步了，惊恐的看着一方，双目凸显，瞳孔紧缩，满眼恐惧。谁？你们是谁？叶晨猛了。咋个意思？我装神弄鬼是想吓跑你们？你俩装神弄鬼是几个意思？是吓唬我，还是吓唬你们自己？还是别过来！你们别过来！俩圣王皆在后退，神色皆惊恐。这演技杠杠的，叶晨心中意味深长一声。装神弄鬼的本事也溜得一逼，都不知这俩货做什么，自己逗自己玩。叶晨暗语之时，两尊圣王转身跑了，可跑出没两步，便七窍流血了，浑身瞬间变得血呼啦的。死相也很瘆人的说：“见此画面，冥土外的人，无论是准帝和大圣，还是圣王和准圣王。”都下意识后退了一步，冷气倒抽，神色也随之大变。啥情况？小圆皇和魁牛等人纷纷对视一脸，一时间有点懵逼。现
，让他都有点忍不住回头看了。身后真有人，一时间他顿感背后凉飕飕的，总觉有一双眼睛在盯着他，但他却一动不敢动，很本能的以为是自己装死骗过了那可怕存在。这若动了，保不齐会被补一刀；若再死，那可就冤了。他发懵之时，外面又有一人进来，更准确来说，是被鲲鹏老祖扔进来的，乃是一尊大圣级。本想转身溜，却被一掌推进来，惨状再次发生。大圣也如那俩圣王一般，进来明土边域跑出去，可一步踏出，直接七窍流血，浑身血呼啦，直接死绝。这下鲲鹏老祖和其他八尊准帝又下意识的后退了一步，一尊大圣转眼被灭了。明土中到底是何等的存在？众人猜测，起码是准帝级。可问题是，他们分明是啥也没看到。好，外面已有人受不住惊吓。多是看戏者，已转身遁跑了。明土太吓人了，人影没见一个，却是前后四人死相极惨。一经有人开遁，便形成了连锁反应，成片成片的人转身走了。天晓得明土中的可怕存在会不会跑出来？这若跑出来杀人，会有不少人遭殃。来看戏的可不是来找刺激的，早走未妙。于是乎，黑压压的人影变得稀松了，越来越多的人转身遁走，其中不乏万族的人，生怕再被强者推进去送死。太恐怖！走，鲲鹏老祖也转身了，准地级的他也怕了，以他的眼界，什么也没看到。这就是可怕之处，他有理由相信冥土有鬼灵。他走了，其他八尊准帝也不分先后。圣体既已死，万族通缉便也算成功了，没必要再在这里。冥土禁区真是太瘆人了，准帝都走了，谁还敢留在这里？偌大的天地，几十万的修士，瞬间一哄而散，直奔最近的古城。只愿快些离开这片天地，也并非所有人都走了。小猿皇和夔牛他们还在，也只剩他们六个，还驻足在冥土之外。见四方人退完，这才呼唤叶晨。叶晨机灵一下爬了起来。头也没回，连滚带爬的跑出了冥土。待跑出冥土，他便回头看，除了缥缈的阴雾和那两具圣王尸体，啥也没瞅着。阵阵的阴风倒是越发冷了，带着乌嚎。瞅见末，叶晨看向了夔牛和小猿皇，先前背后可有人？啥也没。六人皆摇头，一个慌神儿，俩圣王就跪了。你嘞？叶晨目光放在了顶中炎龙身上，可瞅见一撞，没瞅着。炎龙挠了挠大脑袋，很明显，他也蒙着呢。那这就奇了怪了。叶晨也挠头了，睿智如他，也一头雾水了。本是装神弄鬼。谁曾想真闹出了人命，而且是两条，同时在冥土，他俩死了。为嘛你没事？几人皆瞪着圆溜双眼看着叶晨，这也太匪夷所思了。里面有你家的亲戚，别闹！叶晨双眸微眯，死死盯着冥土，这的确诡异的反常规了。他想不通，到底是何种原因让他有了活命的特权，别来无恙。冥冥中，叶晨似是听到缥缈话语，不知传自何处，沙哑而沧桑，不带人的情感，就如一具傀儡吐露一般。谁？叶晨豁然转身，一句话，惊得众人差点当场尿了。一惊一乍的，你丫有病吧？众人大脸发黑，这他娘的心里正发怵呢，你又突然来了一嗓子，人吓人，真会吓死人的。你们没听见有声音？叶晨挑眉，试探性的看着众人，哪有声音？你别吓俺们。几人下意识的抱团，环看四周，一向天不怕地不怕的他们，此刻也顿感背后凉飕飕了。什么情况？叶晨揉脑袋了，他分明听到了有人在说话，如今的你竟是如此不堪。缥缈话语再起，让他猛地回头，盯住了无边的冥土。此番他听得清楚，声音传自里面，他双目近乎眯成了一条线，死盯冥土。却并未得见丝毫异状，只有那一缕古老枯寂的幽音在耳畔神海回荡，带着魔力。走走，马溜走，这地儿忒渗人。小猿皇已第一个转身，回牛等人也不拉后，走出两步，还不忘回身把叶晨一并拽走。叶晨有些神经质了，纵是被拉着，也时而会回首看一眼冥土，隔着很远，他好似能看到一道如梦似幻的倩影，穿着白色霓裳，在冥土中翩然而舞，曼妙舞姿中也还会对他回眸而笑。直至小猿皇和夔牛开了传送玉门，叶晨才不由得收回了目光。冥土的确诡异，今日之事更加诡异。进去四人，死了三个，唯独他没死。那缥缈的古老音，他听得到，小猿皇他们却听不到。还有那如梦似幻的女子，是错觉还是真实存在？一切都是一个谜，根本就阴森的冥土，又添一抹神秘面纱。几人未做停留，借助传送玉门，一路出了南域，步入了西漠。至此，叶晨才缓缓收了思绪，笑看小猿皇六人，就送到这吧。先前的告别不作数，今夜一别，你我兄弟才是真分别。告别你妹，咱们出来就没打算回去。小猿皇抿了抿金色毛发，天晓得要自封多少年，机智的我还不憋死。老大，我已有决定，要带你们浪迹天涯。夔牛猛地一甩头发，完事儿还不忘抿了一下。这逼格，能给他打个满分。俺有一个梦想，要说服天下所有女人。大地五雄招牌动作乃是整衣领，说的意味深长。把穿山甲、北冥鱼和仙王鹤也带入了家境。四人顺开装逼模式，俨然已有开团的派头。能不能不扯淡？叶晨瞥了一眼六人，莫名的感觉手痒痒。不扯淡，咱说说你借钱的事儿。俺们以为。是应该还了，要不咱再扯话。南域是落幕，又是一段新的征程。叶晨如愿踏上了西漠大地。这一次，他的身影并不孤独，身侧多了六个人影，在夕阳下映出六道斜影，勾肩搭背，一路说笑。黄段子聊得不亦乐乎。玄荒西漠并不比南域小，大地苍茫，平原辽阔，多见巨月，亦有大川纵横，长河滚滚。
，带着历史尘埃，见证沧海桑田。与南域不同的是，这西漠多了一抹庄重与祥和，飘飞的灵力中多了一种信仰之力，像一件圣洁外衣，蒙在了这片土地。西漠多庙宇，拜佛的圣地，众生虔诚拜佛，给佛具了澎湃的念力。世人眼中，他们便是佛；凡人跪拜，祈求的是平安。三日后的夜晚，七人才踏入进西漠以来第一座古城——慈悲城。每一座古城皆有它的传说，这慈悲城亦不例外。相传古时一尊者来此广传佛道，再次修成正果，后世称之慈悲尊者。这古城之名也便由那时传下，旨在告诫世人慈悲为怀。入城，七人便闻焚香之气，香火旺盛，弥漫整个慈悲古城。恍似进的不是一座古城，而是一座寺庙，到处都有焚香味。南域前几日很热闹，纵是香火旺盛，也还是红尘世间有人聚集的地方。便有传说，夜里的慈悲城议论声满室，圣体去了，能不热闹吗？茶摊酒肆，不乏唏嘘声、咂舌声。他这一路就印证了一个道理：有的他的地方必热闹，万族盛会因他搞得一团糟，太多种族太子被灭，还惹来了四地天劫。为了他，万族险些开战，皆是领着地兵过去的。可笑那金乌和鲲鹏太子，圣体都走了，他俩还非要找刺激，被杀了个回马枪，自己身死不说，还连累族人，伤亡不小。特别是鲲鹏太子，听闻圣体是混进鲲鹏族强掳的，正因如此，才惹得鲲鹏老祖大怒，号召万族，搞出了万族通缉令。可叹圣体势单力薄，叹牺牲此起彼伏。听闻为了捉他。五千多种族参与进来，还有九尊准地，动了九尊极道地兵，圣体一次次杀出，却也终难逃死劫，葬在冥土也算安生。说到冥土，才是真的诡异。提到禁区名，太多人都忍不住打了个寒战。算上圣体，死了四个，个个死相极惨啊！我就奇了怪了，为嘛到哪都有你的传说？小圆皇扛着无尽铁棍，没好气的白了叶晨一眼，能不能让俺们也火一把？奥友，你可曾见过这个女子？对于小圆皇那厮的话语。叶晨直接无视，他此刻正拎着一副画像，满大街的挨个问。至于画像上的人，乃一女子，自然便是楚轩、楚灵。他来玄荒西漠，便是来寻自无泪之城出来的那女子。若真与画像上的人长得一模一样，不用说，八成就是他们其中一个。然他这一路问下来，得到的回应多是摇头，没见过。那道友可知，先前降临在西漠的无泪之城，叶晨不放弃，每次都问这问题。无泪之城出来的女子，可知道如今在哪？进了一座尼姑庵修行，不知是哪个。不少人皆是这回答。多谢叶晨有些遗憾，陷入了沉默。玄荒西漠多庙宇，一个个挨着寻，寻到死也未必寻得完。怪只怪西漠太大。我问过了，此城传送阵有损，明日方能开启。北冥鱼和仙王鹤从一侧回来了，天色晚了，俺们不妨在此歇息一晚也好。叶晨随意回了一句：“哎，这妞谁？真俊。”仙王鹤自叶晨手中拿过了画卷，这还用说，必定是七弟妹。回牛接过，也看得流口水。借我用一碗咋样？小圆皇戳了戳叶晨，笑得极其猥琐。话落，那厮便飞出去了。直接上了九霄云外，老九都没下来。奎牛和大地五雄他们纷纷咽了一口口水，麻溜的将画卷还给了叶晨。别看人排行老七，最猛的就是他了，少找他逗乐。叶晨走开了，期间还不忘瞟了一眼天空，若见小圆皇那厮落下来，还会毫不犹豫的再补一脚。老子的女人，你也敢想？奎牛和穿山甲等人也瞅了一眼，便勾肩搭背的去了古城一方。来前，他们已打听清楚，此城有青楼，而且紫色个个不错。这组团去喝花酒，保不齐还能说服一两个。他们一贯宗旨，叶晨就正常多了。一路走，一路问，期间也动周天找转世人。遗憾的是，这慈悲城并没转世人，而他也因再次动了周天演化。寿元和修为被吞噬一丝，他的境界已跌倒了圣人初级，也便是说，用不了多久，他就会跌下圣人级，成为准圣级。蓦然间，他驻足在一个小摊前，乃是卖法器的小摊，摊位主乃一老叟，许是生意不好，正揣着手打瞌睡，呼噜声贼响，他没去打搅那老叟，而是抬手自摊位上抓起了一把铁棍，更准确来说，应是一把铁鞭。黑布溜秋，入手之感很是沉重。打神鞭，他皱眉了，极为确定这是他曾经用过的打神鞭。两百多年前，大楚天玄门拍卖，他拍下了打神鞭。一百多年前，为救大楚黄烟，被司命星君拐走，说是将太公之物。让他意外的是，打神鞭竟又现身在诸天万域，让他想不通。打神鞭似还记得他，在他手中嗡动，似是欢快，似是想念。你怎又回来了？叶晨微笑，轻轻抚摸，就如自己亲人一般。小友，看上这铁鞭了，与你便宜些。老叟醒了，伸了个懒腰，完事儿便拎出了酒壶，吧啧一口，其模样很是享受。前辈，这铁鞭你从何处而来？叶晨问道。一道木贼卖我的，说是宝贝。老叟说着，打了个哈欠。盗墓贼，要不要？十万卖你，这可是宝贝。要。叶晨没还价，留下装有十万元石的储物袋，转身离去。这么干脆，早知多要点。老叟撇了撇嘴，收了储物袋，也开始收拾摊位。生意不好做，早收早回家，还能去青楼逛一圈。叶晨走在熙熙攘攘的大街上，握着打神鞭，翻来覆去的打量，依旧搞不明白被带去天界的打神鞭咋又跑下来了，而且还跑到了盗墓贼手中。难不成是姜太公扔下来的？谁捡是谁的？可惜打神鞭虽然霸道，
，天界众神皆由他封，打神鞭八成就是打神的，未曾寻出缘由，他只得收了打神鞭，对他还是很亲切的，至少陪了他百年，也是从大楚带出来的宝物，时隔这么久，用着很是趁手。他又拿出了画卷，一路走一路问，不知不觉中，他来到一座城隍庙，夜里的城隍庙依旧人影攒动，进进出出的人不少，九成以上皆凡人，或是求平安，或是求富贵，皆是为好运来祈福。庞大的香炉中插满了檀香。亦有聚宝盆，其内装满了铜钱。叶晨沉默不语，看着潜心跪拜的凡人们，他不由微微一笑。很久以前，还未踏上修士路的他，也如他们一般，在漆黑夜里，对着破庙的佛像潜心跪拜，希望他也能有一个温暖的家，每日都能吃饱饭，不用忍饥挨饿，不用与野狗抢食物吃。神明该是开眼了，让他成了修士，除了温暖的家，其他愿望皆已达成。可看的多了，经历的多了，才知红尘有多可笑。这世间真的有神明？叶晨自嘲一笑，凡人眼中，他们便是高高在上的仙，凡人跪拜仙。仙呐，该跪拜谁？跪那苍天。最后看了一眼，他直接进城隍庙大殿。入眼便见一座神底像，凡人称之为城隍爷，乃城池的守护神。凡人间几乎每座城皆有城隍庙，也都供奉着城隍爷，把他奉为神明。常去跪拜。叶晨不懂，为何以佛家命名的慈悲城，为何竟也有城隍庙？一佛一城隍，两尊神底，便是两尊神明。世人该去信哪个？若你真能显灵，可否也为我达成一夙愿？叶晨微微一笑，拿起了檀香，拈指点着，轻轻插在了香炉中，拱手一拜。只是待他礼毕时，却发现那插着的檀香竟是向他弯曲了下来，像是人在行礼，或者说城隍爷受不起他一拜，又以檀香为媒，还了他一宗大礼。他是仙，阶位比他高太多，拜他有损所谓的香火，你有灵，天界的。叶晨扶手抹了檀香，笑看那城隍爷像一丝魂而已，真的城隍神底，在天界，城隍石像开口了，可曾见过他？叶晨说着，取出了楚轩、楚灵的画像。曾经也有一女子，如你一样，拿着一幅画像这般问我。城隍微笑。他画上的人是你，就是不知你画上的人可是他。有女子拿着我的画像，叶晨眉头微皱，试探性的看着城隍，你口中的那女子，可是这画上人？你是何时见的他？长得一模一样。城隍回道：至于时间，该是一百多年前。一百多年前，叶晨喃喃一声，思绪飞转，忆起了古老事。一百多年前，与姬家老祖所说时间吻合。姬家老祖见过楚轩、楚灵，结合城隍所说，那女子必定就是他们其中一个。叶晨很是欣慰，不止他在找他们，他们也在找他。纵使他们还都未曾解开前世记忆，可一个轮回又怎能挡住一个情？更为巧合的是，他也曾来过这慈悲城，也曾拿着画像询问城隍。这或许就是冥冥中的定数，只是上苍弄人，他们错过了，强行压下了心中激动心绪。叶晨又看向城隍，前些时间，无泪之城降临玄荒西漠，有一女子走出来，此事你可知晓？知晓。城隍笑了笑，莫问他在哪。纵是城隍，也不知多谢。叶晨说着，转身出了大殿，心绪激动的难以压制。这才方出城隍庙，便听闻一声狼嚎声：“老大，有人干我！”仔细去听，乃是小猿黄纳斯，声音霸气侧漏，震得古城一颤。叶晨听到了，在青楼和花酒的魁牛也听到了，牛脾气当场就上来了，拎着个大斧头杀了出来。狂暴的气息让人骇然，还有大地五雄、北冥鱼、仙王鹤和穿山甲也都拎着家伙出来了，直奔嚎声原处。那片天地瞬间便响起了惊世轰隆声。叶晨抬眼。遥看那方，才见小猿皇在与谁干架？那是三个蒙着黑袍的人，气息强大，其修为境界皆不低，乃是准圣王级。对于那三个黑袍人的血脉，叶晨极为熟悉，乃是妖族之人，大战火热，六对一的阵容直接干到了城外。城中凡人大多躲入了城隍庙和庙宇，匍匐跪了一片，以为是触怒了仙人。至于修士们，早已跑出去看戏了。三五成群，一片又一片。叶晨直接无视，又拎出了画卷，准备一路询问。三个准圣王，完全在几人承受范围。特别是魁牛，一人便足以硬当圣王。然正打着，情况就不是那么回事儿了。又有一人加入了大战，乃是妖族的人，修为是圣王级，瞬间压制了魁牛他们。老七，妈呢？帮忙！魁牛大骂声传来，震得天空嗡隆。叶晨无奈，终是收了画面，一步踏出了古城。入眼便见六个把兄弟被揍得漫天乱窜，一个圣王，三个准圣王干得很凶。他的到来让魁牛几人麻溜的凑了过来，个个皆是鼻青脸肿，却个个皆如打了鸡血一般。老七来了，让他们颇有底气。你也是到哪哪有事儿？叶晨瞥看小圆皇，打个情况，这次真不怨我。小圆皇骂了一句，火眼金睛满是乱窜的烈焰，霸烈之气汹涌，正他娘的走着，仨人就跳了出来，死活要埋俺的铁棒，俺指定是不干啊！一言不合，开打了。闻言，叶晨微微侧手，饶有兴趣的看着对面妖族一圣王和仨准圣王，三位好歹是前辈，强买强卖，这有点欺负人了。好言商量，不识抬举。一妖族准圣王冷笑，也是颇有底气的说，对面最强是圣人。也只有两个，剩下皆是准圣级别。他们这边可是有圣王级坐镇，明摆着欺负人了，咋地吧？这货我的！魁牛大骂，抡动战斧杀了过去，直奔说话人，找死！那尊妖族准圣王冷哼，一掌压来，却被魁牛一斧头劈翻了出去，手骨血淋。若非底蕴还响。
多半已被生批。但大帝武雄和小元皇他们大好，直奔圣下俩准圣王。至于妖族那尊圣王级，自是要留给叶晨了。没办法，谁让老七最猛，万族通缉，那么强者都能杀出好几波，可牛逼，真看得起我。叶晨撇嘴，先前那般凶猛，那是有大圣躯体助威，还有诸多不弱的英明死将，以及一把霸道的准地剑。可如今大圣躯体被毁，英明死将全部自爆，也就只剩那准地剑。以他圣人级的战力，远发挥不出准地兵的真正威力。最主要的是，他的修为因周天而跌落，早已不在巅峰状态。此番对上圣王级修士，虽是能占上风，可也难将对方斩灭。老夫很佩服尔等的魄力。叶晨撇嘴时，那妖族圣王悠悠一笑，一双枯寂双眸盯住了叶晨。是谁给尔等的自信？妖族的人都很狂。叶晨幽笑，气息攀升，气势恢宏，自不量力。妖族圣王轻蔑一笑，一步横渡，凌天一指，叶晨未曾硬汉。豁然顿身，躲过了凌天绝杀，而后三五个缩地成寸，直奔夔牛那边。夔牛的对手被其一拳轰翻了出去，混蛋！被干翻的妖族准圣王勃然震怒，当时动了秘法，长发变得血红，眉心还有神纹刻画，卷着妖气扑向夔牛。圣人竟有如此强横的战力！妖族圣王双目微眯，当时跨越虚天，他是太小看了叶晨他们。修为对不高，可战力很强，再次杀至，他并未留手，依旧是霸道一指，带着极强威力。叶晨巍然未动。直至那一指即将洞穿他身躯时，他蓦然消失了，动了逆天幻地，与夔牛大战的妖族准圣王调换了位置，鲜血飞溅，洒满虚天。那尊妖族准圣王都还不知哪根啊，便被干了一个措手不及。圣王一指，直接将他送上了黄泉。逆天幻的妖族圣王面目登时阴冷，似是认得叶晨所施展的秘法，很是出乎意料。他这一指很给力，把队友给灭了。老七干得漂亮！夔牛咧嘴一笑，算是搞明白叶晨先前为嘛跑他这个战圈了。其目的便是拉近距离，以接妖族圣王的手，灭掉妖族的准圣王。这操作很骚，而且被叶晨用得很溜。去帮他们！叶晨随意回了一句，死死盯着对面妖族圣王，生怕那厮跑去小元皇他们那边作乱。他的绝杀很是霸道。回牛回忆，转身去了小元皇他们战圈，还未加入那边大混战，便把气侧漏的嚎了一嗓子。难得打服，兄弟们，吵死干！他这一句话，让小元皇他们顿时逼格大开。三对一的阵容，谁怕谁？别看俺们修为低，可俺们都是畜生，都畜生。妖族俩准圣王落了下风，被六人干得抬不起头。堂堂准圣王，六人丢到姥姥家了，被一帮后辈围着打。已不知东南西北，妖族圣王冷哼，一步大跨越，天灵盖有一道璀璨神虹冲霄，来一杆古老的战旗，直接封了四方空间，断了移天幻的秘法。倒也不傻，叶晨脚踏太虚，杀向妖族圣王，惊得四方修士心颤。圣人级敢只对圣王级，无人敢想，这是找死的节奏。惊一声中，妖族圣王已张口，吐出了一滴精血，化作一片妖海。遮天盖地，每一缕都如山沉重，还有诸多异象在交织。此乃圣王级异象，妖海融着圣王的道，齐天卷的吞没叶晨。这若一般圣人，怕是瞬间便被碾成飞灰。可叶晨并非一般圣人，非但不是一般圣人，反而还是贼霸道的那种，很生猛。准地剑已显化在他手中，一剑斩出一条银河，化开了妖海。准地兵威力霸道，纵不能发挥真正威力，其力量也是杠杠的。不止劈开了妖族圣王妖海。连妖族圣王也一并登登后退，准圣兵、妖族圣王色变，难以置信的看着叶晨手中的血色的焚祭剑，他不敢相信叶晨手中竟还有一尊准地器，而且那准地器他还认识，乃是焚祭老祖的剑。妖族与焚祭老祖交好，他有幸见过焚祭剑，那是一把凶名卓著的神兵。昔日焚祭老祖也进了远古遗迹，听妖族太子说，焚祭老祖在遗迹中救过还他的命。至于追杀他家太子的，正是圣体遗迹出变故后，诸多后辈都出来了，却偏偏不见那焚祭老祖。如今在此得见焚祭老祖的准地兵，妖族圣王如何不惊讶？你与焚祭老祖是何关系？妖族圣王大喝，死死盯着叶晨，没啥关系。叶晨幽笑，一步步走来，气势与准地剑气势相融，杀气与煞气交织，弥补了修为不足，战力也随之增强。他与焚祭老祖本无仇，偏偏那私要参与他与妖族太子间的恩怨，在遗迹的血海中，若非焚祭老祖插手，妖族太子早被灭了。也正是因此。他才在遗迹中强杀了焚祭老祖，虽未得了他的准地肉身，却是得了他的准地杀剑，的确是一尊可怕凶兵。天哪！准地兵，四方人看得胆战心惊，皆纷纷后退闪避。修为弱的修士已被射得脸色苍白，抵不住准地兵威压，这一的亏跑城外干架来了。这若在城内，慈悲城多半已被夷为平地，不少人后怕。准地兵威力太强，堪称毁天灭地。身负准地兵，那蒙着黑袍、戴着鬼名面具的人，绝对有背景。老家伙们纷纷沉吟，没有深厚底蕴，也不敢与妖族对干。你到底是谁？议论声中，妖族圣王捏印而来，喝声震天。你猜？叶晨露出了雪白牙齿，一脸人畜无害，出手却是丝毫不含糊。一剑凌天，霸道无匹，玉河的天又次崩开。妖族圣王面如冰霜，知那准地兵霸道，不与之硬汉。一大挪移神通避过，而后掌印如神刀，凌天一掌劈得苍天炸
。好，很好。妖族圣王披头散发，笑得狰狞，枯寂的双目换作了血红，还有火热金光绽放，欲斩叶晨，夺了准地兵。但见他眉心多了一道神纹，乃妖族禁法，其战力瞬时攀升。圣王动了禁法，何等恐怖！妖气冲霄，连浩宇星空也被遮盖。叶晨神色不变，扑杀上前，直接开干。九道八荒斩，以准地兵施展，一见天地失色，威力摧枯拉朽，还有道则演化在其中。妖族圣王开了禁法。本想可以好好装一逼，却迎头被干翻了，惨叫声响起，但并非船子这边，而是船子夔牛那边。妖族剩下的两尊准圣王被生生打成一坨，元神遁出，向圣王求救。然夔牛等人怎会放过？一个更比一个凶，一个更比一个猛，皆是族中传承依旧的元神秘法，将那二人斩得灰飞烟灭。妖族圣王勃然震怒，幻化成了本体，乃是一头体型如山的黑蛟龙，鳞片泛着冰冷幽光，一双龙眸中满是暴虐和嗜血。嘿，夔牛等人不干了，六人齐齐冲来。围住了四方，玩命的放大招，一套连着一套，不带停的。北翼宗皆杀声大树，滚！妖族圣王怒吼，龙躯摆动，碾他虚天。夔牛等人皆被甩翻，小元皇和大地五雄他们还好，实力较弱的仙王鹤和北冥鱼神躯险些炸裂，被圣王一击差点干爆，暂时退出了此战圈。夔牛他们干得猛，叶晨干得更猛，九道神伤合一，直逼妖族元神。他们肉身强大，元神却是一打罩门，一打一个准儿。果然，圣王级也重创。难挡九道神伤，被一击打的神海翁龙，叶晨大展神威了，拎着准地剑跳上了妖族圣王龙躯的后背。废话是一句不多说，挥剑便砍，一剑接着一剑，不待停手，缓过劲儿的夔牛、大地五雄、小元皇他仨又自三方扑杀上来。他们虽无准地兵，却有霸道秘法，皆传承依旧，很是凶悍。妖族圣王惨了，身躯虽庞大，却是一道血鹤，接着一道血鹤。虽是圣王，也难挡一般畜生围殴，身躯一次又一次被干得爆裂，一次又一次的愈合。可接下来。被一波又一波干得更惨，鲜血如雨倾洒，皆是漆黑，闪着妖性的光，染得天地漆黑。四方修士看得咧嘴咂舌，这般无法无天的画面，还是第一次得见。这几个妖孽哪冒出来的？堂堂圣王级也抬不起头，皆有越级斗战的资本。西莫何时出了这么多妖孽级的后辈？特别是手持准地剑的那个，其战力简直恐怖的没边了。有人唏嘘道：“如此实力，堪与西尊并肩，不知孰弱孰强。”事实证明。这一代人完全碾压了上一代，老辈修士倍感无力，一尊圣王都被干得抬不起头，他们又还能说点啥了？万众瞩目下，妖族圣王跪了，元神受创，被叶晨斩了龙头，其庞大的龙躯被小元皇一棒砸裂，夔牛和大地五雄那俩也够畜生，直接给人大卸八块了，龙血喷薄，画面很是壮观。这次生命力也算顽强，遁走了元神，燃烧了精纯的元神之力，急速遁走，眸中再无高高在上神态，俨然一只丧家之犬，他要逃，叶晨他们自是不敢。一路追杀过去，速度皆如幽芒。你们当真要不死不休？妖族圣王怒吼，却丝毫不敢停留。现在知道怂了，先前干嘛去了？小元皇大骂，追得最凶，还想要俺的铁棒，反了天你！打不过还想跑，没门你家太子欺负俺家老七，今日新仇就愿意快算。回牛速度也不慢，战斧有黑，霸裂无双，一双牛目也满是寒芒。妖族圣王惊恐，再次燃烧元神之力，一路遁逃，后悔不已。其实，想要小元皇铁棒的，并非是妖族准圣王，而是他这个圣王。那尊准圣王只是替他办事的，怪只怪那根铁棒太过不凡。谁曾想铁棒没买着，却是惹来一群畜生，个顶个的生猛。他们一尊圣王，三尊准圣王的阵容，竟是面临被团灭的下场。莫逃了，你逃不了。叶晨速度最快，三五个缩地成寸融成了一步，一脚踏过了缥缈虚天，挡住了妖族圣王逃跑路，继而便是霸绝一剑。只是元神状态的妖族圣王，当场乐呵，轰隆声自此消散。叶晨并未斩妖族圣王，而是将其封入大鼎。做完这些，其人才转身消失不见。搞出的动静太大。难免惹得四方注意，这若身份暴露，再传回南域，又是一个万族通缉。还别说，先前观战的修士的确追来不少，想要瞅瞅圣王落幕景象，却是速度不济，追了一路，可追着追着不见了人影。深夜，一片延绵的大山，篝火通明，几个畜生支起了大铁锅，铁锅中肉香四溢，炖的乃是蛟龙肉，每一块皆是大补。来来，分赃了！一帮人聚在了一堆宝物前，小元皇很是自觉，将诸多丹药甩给了仙王鹤他们，麻溜拿去疗伤。圣王宝贝，果实不少。大地五雄笑呵呵的，也很自觉地说。说话间，已有一宗不凡的法器被收走，其后还有原石。叶晨标志性的收了几件宝物，最后将一通缉令握在了手中。通缉令上乃是一人，更准确来说是一个男修，生得英姿勃发，眸若星辰，很是深邃，眉宇间的一抹冷厉，甚是摄人心神。这人乍一看很面熟，仔细一瞅还面熟，与昔年战王之子萧晨生的一幕一样，脸部轮廓、气质、眸光，皆是一般无二。八成是转世人叶晨青南，将那妖族声望的元神拎了出来，冷声道：“妖族通缉的这人何等来历？为何要通缉他？”妖族圣王并未开口，而是双目通红的盯着不远处大铁锅，其内沸水滚滚，香味四溢
，果是畜生妖孽，让人恨得牙痒痒。回答我的问题。叶晨淡淡一声，将萧城画像悬在了妖族圣王身前。这人何等来历！还有，你妖族为何要通缉他？你若放了我，我便说。妖族圣王冷冷一声，很是嘴硬，好说好商量，不听，非要找刺激。叶晨冷哼，一掌按在妖族圣王天灵盖上，动了搜魂秘法，要强行掠夺妖族圣王记忆。然让他无奈的是，妖族圣王元神上竟有一道古老的禁制，正是那古老的禁制阻隔了他的搜魂，或者说强行搜魂，妖族圣王元神会分崩离析，而他的记忆也会随之烟消云散。真是小看你了！叶晨收了神通，而那半死的妖族圣王也瘫了下去，只因搜魂太霸道，陷入昏厥，又被塞回了大鼎中。这货看着这般面熟嘞，回牛那厮凑了过来。摸着下巴，盯着叶晨手中的通缉令，对转世萧晨的画像看了又看。老大真是健忘，那是雷霆战体。大地五雄瞟了一眼画像，一眼便认出。昔日咱还跟他干过一架，那货很是能打。看我这脑子！奎牛拍了拍脑门，俺说看着这么面熟呢。雷霆战体，叶晨挑眉，这是又啥个血脉？闻所未闻，没听过很正常。先有人知道，小圆皇捧着一块龙肉啃的正香，洪荒战体你该是听过。雷霆战体便是他的一脉分支。洪荒战体。叶晨心神不由一颤，那是一种洪荒时期才有的逆天血脉，其传承之久远，其血脉之霸道，更甚荒古圣体。战神刑天便是一尊洪荒战体，大地下第一人，神话级的存在。洪荒战体的一脉分支，血脉不用想也很霸道，这让叶晨很是欣慰。大楚故乡又出一尊长脸的，其功法必定强横霸绝。看你这表情，这或是你家亲戚。众人纷纷看向了叶晨，那必须好兄弟。叶晨悠悠一笑，日后见着，客气点，没说的，他就是咱家老八了。奎牛咧嘴笑得没脸没皮的，大地五雄和小圆皇他们也个个搓手，俩眼放着锃光瓦亮的神光，你迫不及待寻到雷霆战体，歃血结拜了。那雪鹰是很美妙，见这派头，叶晨不由扯嘴角。这帮马兄弟个个都是畜生般的人物，逮着一个血脉霸道的，多半都会忍不住给人放点血。锅中龙肉已熟，几人不再扯淡，围住了大铁锅，酒香四溢。叶晨没去参与，而是用秘法弄醒了妖族圣王，欲继续询问。妖族圣王是醒了，却是浑浑噩噩，神海嗡隆。头颅直欲炸裂，也得亏他是圣王级。这若换作准圣王，早在搜魂下葬身了。你不说，我早晚也会知道。叶晨话语清冷，目不斜视的看着妖族圣王。你可以硬扛，不过我会让你乖乖开口。他是雷霆战体，妖族圣王怂了，有理由相信叶晨让他生不如死。他斩了我族三皇子，圣主震怒，这才下令追杀。可曾寻到他？叶晨眸光犀利，盯得妖族圣王浑身发颤。我等从北越追到了中州，不见了其踪影。听闻他来了西漠，便一路追杀过来。妖族圣王说道。其双眸光很暗淡，叶晨未曾再问，挥手将其塞入了混沌鼎，心中不由多了担忧。妖族并非一般种族，乃远古九族之一，底蕴深厚，更有准地和地兵坐镇。这若谋族竟追杀萧晨，很可能会有惨状发生。正相间，他突感仙眼一颤，先前九尊地兵的诅咒竟消失了，这让他有些惊愕，正纠结如何破诅咒，不成想他自行解除了。这惊喜来的让他措手不及，感觉到瞳力急速复苏，磅礴的力量让他双眸雪亮，王牌又回来了。多少给了他诸多的底气，惊喜之余，他又有些疑惑：帝兵诅咒绝不会无缘无故消失，难不成他们以为我死了，这才撤了诅咒，以免损帝兵？回去了。他疑惑之时，不远处的奎牛和小圆皇他们已纷纷起身，个个扬手，遥看西南虚天，神色莫名，不知在干啥。叶晨思绪被打断，下意识侧手看着众人：“什么回去了？我们各自的家族皆回祖地了。”奎牛等人说着，又坐了回来，也便是先前所说的自封，不知何年何月才会归来。祖地，叶晨微微一皱眉，尔等家族。皆不是玄荒本土，自然不是。先王贺一笑，我们的先辈皆乃古时来的玄荒，只欲今天变故时才回归祖地避难。就如这次家族自封，祖地在星空深处，或者说是宇宙边荒。北冥雨也插口了，饶是我们，也并不知真正位置。那距离无比的遥远，不只是我们，玄荒大陆很多势力，诸如远古九族和仙族、凤凰族这些，也皆非玄荒本土。他们的祖地也在星空深处，金乌族和鲲鹏族那些，也多半回了祖地。你的危机暂时解除了。小圆皇笑了笑，万族通缉结束，不必再受制他们。难怪叶晨摸了摸下巴，喃喃自语：难怪仙眼上的诅咒封禁解除，多半与他们回归祖地有关，真是意外之喜。没有家族支撑，我等照样能闯出天地。奎牛举起了大酒坛，此番当是历练了。俺们兄弟的大名会传遍整个玄荒。一句话，让气氛瞬间热烈起来。兄弟肝胆相照，倒也不做作。叶晨心有感慨，也很欣赏奎牛等人的魄力，皆是大族太子，不随家族回祖地，反而只身历练。要知道，玄荒处处是危机，这或许是他们族中老辈想看到的，才会强行带他们回去。真正经历风雨，才能成长，经得起昏倒世道磨练，方能蜕变。时至黎明，众人才摇摇晃晃起身，化解了酒力，踏入了虚天。天色大亮，哥七个回了慈悲城。清晨的慈悲城，议论声满街是，说的皆是昨日事。七个妖孽级的畜生，干了一票大的，终于火一把了。小圆皇
都有啥打算？传送阵前，叶晨率先定住了步伐，饶有兴趣的看着奎牛等人，分别的话不说，来一点干脆的，我要去东荒。穿山甲笑了笑，先瞧瞧东荒第一美女，完事儿穿越玄荒星海，去东方星空会有一段漫长的历练。俺们恰好相反，去西方星空，先王鹤和北冥鱼勾肩搭背，尿性都是一模一样的，还未出过玄荒，当时见见世面。俺俩北边的小圆皇一手扛着乌金铁棒，一手搭在了大地五雄肩膀。北方星空该是很热闹，我俩必须去浪一把。你呢？叶晨笑看奎牛，不会要回去，去南方星空吧？别闹，我有正事儿来着。奎牛扭了扭脖子，俺来西漠就是奔着西尊去的。那小子没少揍我，定打得他满地找牙。正好咱俩一道，没事儿还能去忘川瞧瞧。叶晨笑道：“如此，就此拜别，江湖路远，俺们走就走了。山鸡巴什么情？”未等小圆皇他们把话说完，奎牛便一脚一个踹翻了出去，还想赚俺眼泪。都想啥呢？就喜欢老大这尿性。小圆皇等人纷纷走入不同的传送阵，皆是背对着叶晨和奎牛挥了挥手。他年再见，各自珍重。咋还有点伤感了？叶晨还好，倒是奎牛有点想掉泪。说着，奎牛抬脚进了古城传送阵，叶晨一笑，也随之跟上。接下来十几日，二人不断出没在一座座古城，目标乃北方。奎牛要去寻西尊干架，叶晨要去寻楚轩楚灵。俩人的确顺道。十几日来，两人先后踏过几十座古城，每一座古城香火皆旺盛，信佛人较多。让西漠大地到处都留意着庄重和祥和，西漠还真是多庙宇。也正因如此，修士聚集地多见僧侣和尊者，众生念力神秘，让他二人皆忌惮。佛的传承太不凡，其后一路二人依旧同行，恍似游客。每到一城，叶晨皆会拿出画卷询问；每到一城，也皆会动周天寻找大厨转世人。遗憾的是，前后踏过了上百座城，愣是没见一个转世人影子。前方便是忘川古城了，此乃距离禁区忘川最近的一座古城。回牛埋头看地图，寻到了此刻的位置。若有若无的说着，能与冥土、炼狱、黄泉、天虚齐名，忘川也必是大凶之德。叶晨幽笑，脸色有些苍白，嘴角不时还有鲜血流溢出来。这些时日，他动了太多次周天演化，修为和寿元不断被化解，饶是他的手段也难逆转，只能这般被动的接受可笑反噬。回牛收了地图，上下扫量着叶晨，眉宇微皱，神色也有些奇怪。我说，你这修为是怎个情况？不往上升，咋还往回降？可能杀孽太多，遭报应了。叶晨耸肩。进了忘川古城，奎牛的眉头在皱。作为扛把子，他自认还是很了解叶晨的。可这一路走来，他越发看不透叶晨了，整个人都有神秘感，一时间想不通。他便也不再想，挠着头跟随叶晨进了古城。方才进城，二人便驻足了，皆是下意识的扬起了脑袋瓜子，仰看着屹立在城中心的一座佛像。佛像太大，可谓擎天立德。那是一尊大佛，伫立天地，被刻画的栩栩如生，面目慈祥，佛眸和善。虽是一座雕像。却通体散发着祥和庄严的光辉。佛像脚下满是跪拜之人，方圆万丈内皆是神圣不可侵犯之地。庞大的香炉插满了麝香，每一缕香气皆是虔诚。这逼装的可以。奎牛抱着战斧，唏嘘咋舌。人混到这份上，才是真的屌。纵是死了，依旧被世人记得，很尿性。叶晨不语，静静仰看。知那佛像是谁？正是玄荒一百三十帝中最为诡异的佛帝，与大日如来竟是咒幻化的佛影一模一样。蓦然间，他还能听闻神海有洪中大雨声。夹杂着浑厚的佛音，源远流长，古老而神秘，也带着一种让人无法抗拒的魔力。他不由皱眉，不守心台，忌惮之色更甚。还真如昔年太虚古龙所说，修炼了大日如来净世咒，便在难甩掉与佛的因果。真正敢见识过念力威力，他才对佛祖生出敬畏。众生念力浩瀚，那是一股无穷的力量，同阶的大地多半不是其对手。佛家的传承，不知始于何种年代，却注定会是一脉不会断绝的香火。哪怕世人还有一个虔诚跪拜者。他们便会长存世间。我去找点乐子，你可别独自走了。明日一同去瞧瞧禁区忘川。回牛拍了拍叶晨肩膀，便扛着战斧，哼着小调走开了。叶晨没有回话，也自佛地雕像收了目光，打量着忘川古城。此城一如他们一路踏过的几十座古城一样，香火很是旺盛，更有佛地雕像伫立，更是惹来四方朝拜，让此城很是繁华。虽是一座城，却更似佛门圣地。两侧的阁楼、酒肆，甚至是拱桥，皆带着浓厚的佛意。一旦进城，便忍不住却虔诚跪拜。叶晨依旧固守心台。佛太过浩瀚，一个不留神儿便会成了信徒。所谓的道也会成了佛家的香火，可不能被其拐跑了。他动了周天演化，可一番推算下来，并未算到此城有转世。无奈他收了神通，取出了楚轩画像，来到了一个摊位前。摊位主乃一少年，正握着一部有关佛的书端看，意味深长。再看他所出售的物品，也多是与佛有关，诸如佛珠、降魔杵、檀香、禅杖这些，应有尽有，每一宗皆留意着佛的圣光。少年多半也是一个佛家信徒，佛家的书看得入迷。叶晨处在摊位前两三秒，愣是没见他放下佛书，搞得叶晨很是尴尬。前辈可曾见过此人？叶晨摊开了画卷，口中称的乃是前辈。摊位主虽是少年模样，其实是个老家伙，圣王级的那种。闻言，少年这才放下古书，一双洁净眸子
。叶晨心境一颤，王荒又道：“语气谦卑，前些时日西漠降临无类之城，其内走出一女子，前辈可知晓她此刻身在何处？”不知。少年轻摇头，又拿起了佛书，去问释迦尊者，他乃万事通，该是知晓。三日后灵山，他会去那里讲佛法。多谢前辈。叶晨拱手。转身离去，心中压抑不住激动。有了释迦尊者这目标，他没有再去询问他人，而是一路在大街上闲逛。目光在两侧摊位扫来扫去，希望能淘些宝贝出来。佛家的物件，他自不敢轻易触碰。大日如来净世咒的因果还未了断，他可不想再添其他因果。佛家不凡，万不能惹。这一圈逛下来，的确颇有收获。圣人级法器被其扫荡了不少，其中不乏准圣王法器。一路受他日分派给转世人，不知何时，他才转身进了一家小酒肆，寻了一个靠窗位置。很快，回牛那货来了。佛上挂着一串佛珠，一颗颗皆是璀璨，很是不凡，闪着佛光，有佛之意境，乃一宗特殊的佛器。除了这些，他手腕上也多了一串念珠，还有他腰间有一袈裟，被揉成腰带，捆在了那里，紧紧看着就有够生性的。刚买的阿布拉峰，奎牛坐下，牛气冲天，一口气灌了一坛。那老头还想偏俺，俺砍价的本事可是祖传的，佛家的宝物最好不要招惹。叶晨悠悠一声，轻轻抿了一口浊酒，与这传承结了因果，甩都甩不掉。并非是好事，放心，老大我有分寸。奎牛咧嘴一笑，听说那释迦尊者三日后会在灵山讲法，你去不去？那可是一尊准地级尊者，准地级尊者讲法，自然要听上一听。即使来了，不会错过。那你可隐藏好点，届时会有你的老熟人，更准确来说是仇家也接跑来听法。诸如妖族神子和神族神子那些贱人，到哪都有事儿。叶晨柔眉，总觉有一种极其不好的预感。若西尊也去，那是最好。奎牛狠狠扭动着他的牛脖子，黄暴气息又上来了，偶重在绽放雷光，也省得老子到处寻。